வணக்கம் நான் பாடலாசிரியர் முத்தமிழ் இந்த பவு என்ற திரைப்படத்தில் வந்து நான் மூன்று பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் வந்து மார்க் டி மியூஸ் அவருக்கு வந்து என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தோடய இயக்குனர் பிரதீப் கிளிக்கர் அவருக்கும் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பின்னணி இசை வந்து திரு டெனிஸ் அவர் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இந்த படத்தில் வந்து மூன்று பாடல்கள் என்னென்னா வந்து ஒன்று வந்து ஏ குச்சி ராக்கம்மா அப்படின்ற ஒரு பாடல் இந்த பாடல் வந்து ஹரிச்சரன் பாடியிருக்காரு அந்த பாடல் வந்து ஒரு குட்டி நாயை வந்து ஒரு குட்டி பையன் வளர்ப்பான் அது எப்படி பின்னாடி என்ன வரும் எப்படியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் இந்த பாடல் அதுக்கப்புறம் வந்து முன்னாள் நானும் வரேன் அப்படின்ற ஒரு பாடல் இந்த பாடலை வந்து அந்த நடிச்சிருக்கு சிறுவனை போலவே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வாய்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன பையன் பாடினார் அந்த பாடல் வந்து முன்னாள் நாள் வரேன் அப்படின்ற பாடல் இதுக்கப்புறம் வந்து நாளை நமதே அப்படின்ற ஒரு பாடல் இது வந்து ஒரு நம்பிக்கைக்கூடிய ஒரு ஒரு தத்துவ பாடல் அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ராகுல் நம்பியார் பாடியிருக்காரு மூன்று பாடல்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு பின்னணி இசை வந்து திரு டெனிஸ் அவரும் ரொம்ப நல்லா அமைச்சிருக்காரு இசையமைச்சிருக்காரு ஏ குச்சி ராக்கம்மா அப்படின்ற பாடல் வந்து ஒரு ஒரு குட்டி நாயை வந்து ஒரு பையன் வாங்கிட்டு வந்து வளர்ப்பான் இந்த இந்த குட்டி நாய் வந்து வளர்க்குறது அது ஃபீட் பண்ணுறது அது எப்படி பின்னாடி வந்து அது என்ன செய்யும் இது ஒரு ஹீரோ மாதிரி வருமா இது ஹீரோ மாதிரி வந்து என்ன செய்யும் வில்லனா இன்னொரு டாக்கை பார்க்குறது இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் இருக்குது எதிர்பார்ப்பு தான் இந்த பாடலாக இருக்கும் கு ஏ குச்சி ரக்கம் அப்படின்ற ஒரு பாடல் அந்த பையனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இருக்கும் அதான் அந்த பையனோட எதிர்பார்ப்பு இந்த டாக் வந்து பிற்காலத்தில் வந்து என்ன செய்யும் அதை அந்த பாட் பாடலை வந்து ஹீரோ போல் வருமா அப்படின்னு ஒரு பாடல் இது வந்து இப்படி வருமா அப்படி வருமா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் உங்கள் மனசுக்குள்ள இந்த குட்டி எப்படி வளரும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் இந்த பாடல் முன்னால் நான் வரேன் அப்படின்ற பா பாடல் வந்து எப்படின்னா வளர்ந்துரும் அந்த டாக் வந்து வளர்ந்து ரெண்டு பேரும் வந்து அடிச்சுக்குவாங்க சின்ன சின்ன சண்டைகள் அவங்களுக்குள்ளே கோச்சிக்குவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ள அன்பு பாசம் பந்தம் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதுதான் வந்து முன்னால் நான் வரேன் அப்படின்ற ஒரு பாடல் மோட்டிவேஷ்னல் சாங் வந்து தனியாக வேறு ட்ராக் அது வந்து அது வந்து ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு இடத்துல வந்து நல்லா எல்லோரும் வந்து நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்ற நாளை நம்மதே அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற பாடலை தான் நாளை நம்மதே இதுதான் சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம இப்போ எப்படின்னா வந்து சின்ன பசங்களுக்கு வந்து புரியணும்ல முதல்ல சின்ன பசங்க பேசிக்கிற வார்த்தை மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப உள்ள தமிழில் போயிடக்கூடாது அதுக்கு நான் அவுட் ஆஃப் தமிழும் வந்துடக்கூடாது சின்ன பசங்க பேசிக்கிற மாதிரி இயல்பாக ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஏ குச்சி ரக்கமாக அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேறு மெட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாடல் தான் இலகுவாக புரியணும் அதுதான் எங்களோடய எய்மாக இருந்துச்சு பட் சுச்சுவேஷன் வந்து புதுசாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து காதல் பாடல் போற்றி பாடல் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து புது சுச்சுவேஷன் இருக்கப்போ ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள கனெக்ட் அந்த மாதிரிலாம் தேடி எழுத வேண்டியதாக இருந்துச்சு எப்போதுமே நம்ம பாடல்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மெருகேறிக்கிட்டே வர்றது தான் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒன்லி காதலை கேட்குறப்ப வந்து ஒரு 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 பிளைண்டாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒளித்திரையில் பார்க்கும்போது அது என்ன நடக்குதோ கண் முன்னாடி நம்ம காமிக்கிறாங்கள்ல அப்போ வந்து லிப்ஸிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை மாட்டச்சாக இருக்கட்டும் அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து நமக்கு புரிகிற மாதிரி கண்ணுக்கும் கேட்குற மாதிரி கண் காது இரண்டுக்குமே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு நம்ம பாட்டை வந்து ஒரு படி மேலே தூக்குற மாதிரி இருக்கும் எப்படியாக இருந்தாலும் அதுதான் வந்து பிடிச்ச விஷயம் அதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு இந்த ஏ குச்சி ரக்கமாக பிடிக்கும் எப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு சவுண்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இசைப்பால் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருப்பார் டக்குன்னு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் உடனே காட்சி இருக்கும் அதில் அவரோட ஹரிச்சரன் அவரோட வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மற்ற பாடல் நல்லாயிருக்கு பட் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டக்குன்னு ஈஸியாக கே கேட்சி ஆகிடும் ஈ ரீச் ஆகிடும் மக்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பாடல் இது பவுபு இந்த படம் படம் வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு பிரதீப் கிளிக்க ரொம்ப அருமையாக இயக்கியிருக்காரு மற்றபடி இசை எல்லா விஷயங்களுமே இதில் வந்து நல்லபடியாக வந்திருக்கு நானும் மூன்று பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் மக்கள் அனைவரும் வந்து தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் வாழ்த்துங்க நன்றி வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து நாஞ்சில் வி ராம்பாபு நான் இந்த பவ்வோ படத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு லீட் ரோல் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தில் என்னோடய கதாபாத்திரம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு 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 க்ளீன் ஒரு நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு
குழந்தைகளை பேஸ் பண்ணி உள்ள படம் குழந்தைகள் நடித்த ஒரு லீடராக பண்ணியிருக்க படங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது என்னோடய இதில் ரொம்ப நாலேஜில் ரொம்ப இல்லைன்னு தோணும் அது பட் இந்த படம் வந்து அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த படம் வந்திருக்கு ஒன்று செகண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இயக்குனரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கதை உண்மையிலே ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வைக்கிற ஒரு கதை ஆச்சுலாம் ரொம்ப ஒரு லவ் பாண்டிங் அது எப்படி அவர் இமேஜின் பண்ணார் தெரியல ஒரு நாய்க்கும் குட்டி பையனு கிடைக்கிற லவ்வை எப்படி பண்ணுவோம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் அப்படி பயங்கரமாக அப்படி எடுக்கணும்னு நினைக்கிற இடத்துல ஒரு மென்மையான ஒரு காதல் அதாவது குழந்தைகளுக்கு அன்பு பாசம் இந்த உலகத்தில் அது ரொம்ப முக்கியங்கிறத அழகாக சொல்லியிருக்கார் இந்த படத்தில் அவர் இயக்குனர் அவரை உண்மையிலே நம்ம பாராட்டணும் அதோட பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த படத்தில் வந்து நடிக்க வச்சிருக்கிற எல்லாத்தையும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா நாய்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாய் நிறைய நாய்கள் இதில் நடிச்சிருக்கு அதில் வந்து ஒரு சில என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நாய் எந் இதில் எதுவுமே அட்மாஸ்பியர் மாதிரியே கிடையாது நாயுமே சும்மா வரும் போவோம் கூட்டிகிட்டு போவோம் கட்டிகிட்டு போவோம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது இந்த நாய் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்கு லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோ அந்த படத்தில் அப்படி ஒரு ரோல் நாய் அந்த குட்டி பையன் அழுதா நாய் அழும் இந்த பையன் ஃபீ சந்தோஷப்படும் நாய் சந்தோஷப்படும் பர்ஃபார்ம்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்கு நீங்கள் படம் பார்த்தாலே தெரியும் ஓ இந்த நாயை அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நாயை வந்து அவர் நடிக்க வச்சுருக்கிறது வந்து உண்மையிலே டேரக்டருக்கு வந்து ரொம்ப அவர் என்ன சொன்ன சொல்லிட் பண்ணணும் அப்புறம் பையன் அந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து வேலை வாங்கின விதம் எல்லாமே அருமை எக்ஸலண்டாக பண்ணியிருந்தார் அந்த படத்தில் அப்புறம் இன்னொன்று ப்ளஸ் அப்படின்னா மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சாங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறதுக்கு ஸோ நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இப்போ நார்மலாக இப்போ நிறைய படங்களில் நல்ல நல்ல படங்களில் வந்து ரொம்ப ரேராக போயிடுச்சு ஏதோ அடிக்கணும் அப்படிங்க அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க கேட்குறது பட் நமக்கு ஃபீல் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன ஒரு ஃபீல் சாங்ஸ் கேட்குறோம் அப்போ ஒரு இனிமையான ஒரு பாடல் வேணும் அந்த மாதிரி இதில் வந்து எல்லாருமே கேட்குற மனசை வர்ற மாதிரி பாடல் அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு இசையமைப்பாளர் இதில் வந்து என்ன சொல்லணும் பின் பின்னணி இசை ஆர்ஆர் உண்மையிலே நமக்கு ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு நான் என்ன சொல்கிறது இளையராஜா சார் நம்ம பார்த்துருப்போம் பின்னணியில் நான் பின்னியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பின்னணி பண்ணியிருக்காரு நல்லா அருமையாக இருக்குது ஒன்று அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் கேமராமேன் எல்லாமே அருமையாக இருக்குது இந்த படத்தில் இந்த படம் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சல்யூட் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லா டீமையும் அழகாக சூப்பராக வச்சு பண்ண வச்சுருக்காரு அந்த நாயில் அந்த பையனெல்லாம் பாண்டிங்கில் அடிக்க வச்சது அந்த பையன் நாயை எப்படி எப்படி இதாகிறாங்களா நம்ம கூட இந்த பார்த்ததுனால சொல்கிறோம் ஸோ உண்மையிலே பண்ண விதம் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய உள்ள வெற்றி பெறணும் எல்லாமே இறைவனை நம்ம பிரார்த்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஹாய் ஐம் டென்னிஸ் வல்லபன் மியூசிக் டைரக்டர் பௌபோவோட மியூசிக் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு சாங் அப்புறம் இதோட ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இதோட ப்ரொடியூசர் சார் அவருக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் பிரதீப் கில்கர் சார் டைரக்டர் அவருக்கு என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இப்படி ஒரு சான்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு கிட் மூவி குழந்தைகள் மூவி ஆனாலும் நம்மளையும் குழந்தைகளாக மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இந்த மூவி இருக்கும் நம்ம கிட்ஸோடு சேர்ந்து இந்த மூவி பார்க்குறப்ப நம்மளோட குழந்தை பருவத்துக்கே நம்ம போயிடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் டைம்லாம் நீங்களே உங்கள் வயசை குறைச்சி இதை பார்க்குற அளவுக்கு வந்துடுவீங்க இதில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக மியூசிக் வந்து நிறைய இதில் ஹோப் உண்டு இல்லை டோட்டலாக வந்து மியூசிக் வந்து நிறையா அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணோம் எஸ்பெஷலி செகண்ட் ஹாஃபுக்கு அப்புறம் டைலாக் கிடையாது ஸோ மியூசிக் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரக்டரோட கேமராமேனோட ஃபுட்டேஜுக்குள்ளே தான் மியூசிக் ஒழிஞ்சிருந்தது அதை தான் நான் வெளியில் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் எப்பயுமே வந்து சாங்காக இருக்கட்டும் லிரிக்குள்ளே தான் மியூசிக் ஒழிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் வந்து ரீ ரெக்கார்டிங் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஃபுட்டேஜுக்குள்ளே தான் ஒழிஞ்சு இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை நம்ம கொடுக்குறப்ப தான் அது வந்து இயல்பாக இருக்கும் அதை மீறி கொடுத்தோம்னா அது பில்டப்பு அது வந்து படத்துக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஆடியன்ஸ் வந்து படத்தோடு ஒன்றிணைஞ்சு உட்கார வைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யணும் இப்படி தான் ஒரு பேக்ரவுண்டு இருக்கணும் அந்த ஒரு இயல்பான ஒரு இசையை வந்து கொடுக்குறதுக்கு பிரதீப் சார் வந்து எனக்கு ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு அப் அதுக்கான ஒரு சான்ஸையும் கொடுத்துருந்தார் கண்டிப்பாக கடைசி டுவெண்
அது அவங்களோட பருவத்தில் நம்ம இருக்க விடுறதில்லை அந்தளவுக்கு நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டை கொடுத்து அவங்கள வீணடிக்கிறோம் அதெல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இந்த படத்தை பாருங்கள் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கும் பெரிய மேஜிக்கு பெரிய லெவல் ஆர்கஸ்டேஷன் இது எல்லாத்தையும் கடந்து இந்த மூவிஸில் இயல்பான இசையை கொடுக்கறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் அது ஃபுல் ஸ்டோரி சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் வந்து கிளைமேக்ஸில் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வரும் அதுலேயும் நான் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அது அந்த ரெண்டு இடமும் என்னன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு வந்து ஒரு டைலாக் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தையும் அவர் சொல்லலை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரெண்டு மூணு ரீல் நாலு ரீல் அஞ்சு ரீல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் இருந்தது சரி போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக ஃபுட்டேஜை ரீலில் வச்சு செக் பண்ணுறப்ப பார்த்தா ட்ராக்கில் ஒன்றுமே இல்லை என்ன சார் ட்ராக்கில் ஒன்றுமே இல்லை ஆடியோ மிஸ் ஆகிருக்கு போல் அப்படின்னா டேரக்டர் என்னை பார்த்து சிரிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் பார்த்தா அதில் யாருமே பேசலை என்னடா அது பேசவே இல்லை என்னடா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் ஒரே ஐயோ பேசினாலே அப்பப்போ பேக்ரவுண்ட் வாசிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடலாம் இது பேசாமல் இருக்கிறப்ப ஃபுல்லாக வாசிக்கணுமே ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணுமே ஸ்கோர் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் போகிறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா என்னால் என்னோடய கீபோர்ட்லேருந்து கை எடுக்கவே முடியல வாசிட்டே இருக்கணும் போல் இருந்தது இதை இதை இது இந்த பீஸ் வாசிக்கிறதா அது வாசிக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டர் வந்து ஒரு மாதிரி பயங்கர எமோஷனல் ஆகிட்டோம் நானும் டைரக்டரும் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் வந்து என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அவரால் அவர் டெனிஸ் போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து டாகு பையன் ரெண்டு பேரையும் வந்து அப்படியே அவர் எப்படி சொல்கிறது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி அவங்கள அப்படியே ஹக் பண்ணி அப்படியே மியூசிக் போகிற மாதிரி தான் என்னோடய தாட் இருந்தது அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி வா சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது எனக்கு தெரியல எப்படி எக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆனால் நாங்கள் அது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணுறப்ப நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறையா தடவை அதை எப்படி சொல்கிறது எங்களோட கண்கள்லேருந்து சின்ன சின்ன துளிகள்லாம் வெளியில் வந்துச்சு அந்தளவுக்கு எமோஷ்னலாக ஆனோம் அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் பிரதீப் சாரோட அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு டாகு பையன் இவங்களை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் பெரியவங்களை நடிக்க வைக்கிறது கஷ்டம் இதில் அவர் பெரிய சாதனையாக அதை செஞ்சு பயங்கர படாத பாடு பட்டிருப்பார் அதுக்கு என்னோடய ஃபுல் பங்களிப்பையும் அவர் கூட இருந்து அவருக்கு அவரோட கைடன்ஸில் நான் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்து நிறையா தடவை பா பார்த்துருக்கேன் பட் என்னோடய இதில் ஒர்க் பண்ண என்னோடய ப்ரீவியூவில் ஒர்க் பண்ணவங்களாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் சொன்னாங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ப்ரொடியூசர் வந்து ரொம்ப ஹக் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுப்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரியல் மியூசிக்கை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் பார்த்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் நான் இருக்கட்டும் நீங்கள் பார்த்து எனக்கு என்ன கமெண்ட் சொல்கிறீங்களோ அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லோரும் புதுசாக எல்லாருமே ஒரு நியூவாக என்ட்ரு ஆகிருக்கோம் நான் டீமு இதை கடந்து எல்லா விதமான ஃபாரின் மியூசிக் வேறு டெக்னாலஜி டப்ஸ்டப் இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் நிறையா ரேக்கு ஜாஸ் பேப்பு சொல்கிறாங்க நிறையா ஆர்என்பி என்னென்னமோ இருக்குது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி பார்த்தாலும் நம்மளோட தமிழ் திரை இசை பாரம்பரியம்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து நம்மளோட ரீரெக்கார்டிங்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக தான் இருக்குது ரொம்ப அப்டேட்டடாக ரொம்ப மாடர்ன் மியூசிக்கு எலக்ட்ரானிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் இருந்தால் கூட ஒரு ரியலான இயல்பான இசை தமிழ் திரை இசை வந்து என்றைக்குமே உலக அளவில் ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் தான் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லோரும் உங் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இது எதையுமே சின்ன எக்யூப்மெண்ட்டில் பார்க்காம தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் சின்ன எக்யூப்மெண்ட்டில் பார்க்குறதுன்றது சாப்பாட்டுக்கு பதிலாக டேப்லெட் சாப்பிட்ற மாதிரி அது வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதில்லை ஸோ என்னோடய ஒப்பீனியன் நீங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் பார்க்குறப்ப நம்ம தமிழ் திரையுலகமும் சரி இந்திய திரையுலகமும் சரி அந்த இண்டஸ்ட்ரின்றது நம்மளை மகிழ்விக்க உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு நாட்டில் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா எல்லாருமே பயங்கர சண்டைக்காரங்களாக மாறிடுவாங்க போராளியாக மாறிடுவாங்க ஸோ அந்த நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணுற இந்த இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம கொஞ்சம் அரவணைச்சு போகணும் அதுதானே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே நம்மளும் சின்ன பிள்ளையில் போய் சினிமா பார்த்து தான் என்ஜாய் பண்ணி ஹாப்பி ஆகி காலையில் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் போனோம் ஸோ அவங்கள அரவணைச்சி போகணுன்னா நீங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் ஏனைய திரை தொழிலாளர்களுக்கும் படைப்பாளிகளுக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் கூட நம்மளை நம்பி நிறைய செலவு பண்ணுறாங்க நன்றி வணக்கம் நான் எஸ் பிரதீப் கிளிக்கர் பேசுகிறேன் போபோ படத்துடைய டிரெக்டர் இந்த படத்தை வந்து
ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆறு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் எந்த லாங்குவேஜ் போனாலும் இதே டைட்டில் தான் இருக்க போகுது நான் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதே மாதிரி இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பையனும் ஒரு டாகும் மட்டும் கிடையாது மூணு டாக் நடிச்சிருக்கு ஒரு லேப்ரடார் ஒரு பீகிள் ஒரு ஸ்ட்ரே டாகுன்னு நடிச்சிருக்கு இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா மற்ற டாக் மூவிக்கும் இந்த மூவிக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா மற்ற டாக் மூவி எல்லாம் சாகசம் பண்ணுவாங்க ஸ்டண்ட் பண்ணுவாங்க த்ரில்லராக இருக்கும் இல்லை யாரையாவது போய் அது காப்பாற்றும் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு அதெல்லாம் இருக்காது இந்த படம் வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் ஒரு எமோஷன் தான் இருக்கும் இந்த படத்தில் டாக்ஸ் நடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க குட்டி பையன் சோகமாக இருந்தால் அந்த டாகும் சோகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியணும் குட்டி பையன் சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த டாகும் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியணும் ஸோ இந்த ட்ராவல் தான் பியூர் அண்ட் பியூர் படங்களில் இருக்கும் டாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கிட்ஸுன்னா பிடிக்கும் பெட்ஸுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பெட்ஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கேன் பழகியிருக்கேன் படிச்சிருக்கேங்கிறதுனால அவங்களுடைய விஷயங்களை நான் வந்து பியூராக இதில் சொல்ல முடிஞ்சது அதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா டாக்ஸுக்கோ பெட்ஸுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரேஷனலிசம் கிடையாது அவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து கலரோ இல்லை மதமோ ஜாதியோ எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் லவ் அண்ட் கேர் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளை விட டபுள் மடங்கு அது லவ் கேர் கொடுக்கும் சென்டிமெண்ட் அவ்வளோ இருக்கும் அவங்களுக்கு மனுஷங்க தான் ஆறு அறிவுன்னு சொல்கிறோம் பட் இப்போல்லாம் வந்து மனுஷங்கக்கிட்ட அஞ்சு அறிவு தான் இருக்குது அனிமல்ஸ்கிட்ட ஆறு அறிவு இருக்குது அவங்க வந்து நம்ம இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்க வேண்டி இருக்குங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த படத்து மூலம் சொல்லலாம் ஸோ அந்த விஷயத்த தான் நான் தெல்ல தெளிவாக இந்த படத்து மூலமாக சொல்லி இருக்கேன் அது கண்டிப்பாக ரீச் ஆகிருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இங்கேயும் அது பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸ் தான் ஈவன் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் தான் மாஸ்டர் அஹான் வந்து ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு அப்போ அவனுக்கு அஞ்சு வயசு அது போக மூணு டாக் லேப்ரடார் வந்து பீகிள் வந்து ஸ்ட்ரேட் ஆகும்னு நடிச்சிருக்கு அப்புறம் கே சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் சிவா வந்து அவர் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவர் லண்டனில் மேல் நர்ஸாக இருக்கார் தேஜஸ்வின்னு ஒருத்தங்க பண்ணியிருக்காங்க சத்யன் சார் ராஜேஷ் சாருடைய தம்பி அவர் பழைய ஆர்டிஸ்ட் ராஜேஷ் சாருடைய தம்பி ஷர்மிளா மேம் ஆரோக்கியராஜ்னு ஒருத்தர் திருடனாக நடிச்சிருக்காரு ராம்பாபுன்னு ஒருத்தர் புலிக்குட்டி இந்த மாதிரி ஜேன்னு ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேரக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க கேரக்டரை வந்து அவ்வளோ நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்காங்க டெக்னீஷியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அருண் பிரசாத்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கார் சினிமோட்டோகிராஃபராக மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மார்க் டி மியூஸ் டென்னிஸ் வல்லபன் ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்காங்க எடிட்டர் வந்து கி கோபால் ஆனந்துன்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் பழனிவேல் இப்படி எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் கேஸ்ட் அண்ட் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் இந்த கதைக்கு என்ன நேச்சுரலாக எவ்வளோ அழகாக வேணுமோ அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க டாக் ட்ரெயினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கர்னு ஒருத்தர் வரமணின்னு ஒருத்தர் அவங்களும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக அவ்வளோ பியூராக அவ்வளோ அழகாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணாங்க டாக்ஸ் எல்லாம் ஸோ மொத்த கேஸ்ட் அண்ட் குழுவோட சப்போர்ட்னால நாங்கள் இதை படத்தையே தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா முடிச்சிருக்கோம் இந்த படம் வந்து கிட்ஸுக்கான படம் மட்டும் கிடையாது பெட்லவர்ஸுக்கான படம் மட்டும் கிடையாது ஹோல் ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ் முக்கியமாக பார்க்கணும் இந்த படத்தை இதனால் அவங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி நம்ம குழந்தைங்களை வளர்க்கணும் எப்படி என்ன பண்ணணுங்கிறத ஸோ மொத்தமாக எல்லாரும் வந்து பார்த்து இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இன்ஸ்டியூட்லலாம் வந்து நான் இன்ஸ்டியூட் கிடையாது பட் இன்ஸ்டியூட்லலாம் மொதல் அட்வைஸ் ஒரு டைரக்டருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய மொதல் படம் கிட்ஸை வச்சு பண்ணாதீங்கன்னு வாங்கலாம் ரெண்டாவது அட்வைஸ் என்னென்னா உங்களுடைய மொதல் படம் வந்து அனிமல்ஸை வச்சு பண்ணாதீங்கன்னு வாங்கலாம் ஏன்னா அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்க அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க குழந்தைங்களும் அனிமல்ஸும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு அமைஞ்ச ஃபஸ்ட்டு படமே வந்து குழந்தைங்களையும் பெட்ஸையும் வச்சு அனிமல்ஸையும் வச்சு பண்ணுறது தான் மொதல் படமாகவே அமைஞ்சது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கிட்ஸுனாலும் பெட்ஸுனாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கூட அவங்கள விஷயங்களை நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதை நிறைய கிராஸ் பண்ணுவேங்கிறதுனால எனக்கு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது அது என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணேன் ஸோ ஹோல் கேஸ்ட் அண்ட் குரூ அதை என்ஜாய் பண்ணாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மாஸ்டர் அஹான் அந்த குட்டி பையன் வந்து பிஹைண்ட் த கேமரா ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவான் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணு
நமக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ஏன்னா முக்காவாசி படத்தில் டாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து பிகினிங்லேயே சொல்லிட்டாரு இந்த ஒவ்வொரு சீனும் ஷூட் பண்ணுறப்போ அந்தந்த ஏரியா டாக்டர்ஸ் வந்து கூட இருக்கணும் அதில் பார்க்கணும் சர்டிஃபை பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் கூட இருந்தே பண்ணி அவர் கூட இருந்தே பண்ணி கொடுத்து கடைசி வரையும் கூட இருந்து அவர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இறந்தார் அவர் ஸோ அவருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் இந்த படத்தில் அதுதான் கஷ்டமான எந்த ஒரு ஷாட்டோ எந்த ஒரு சீனோ இருக்காது டாக்ஸுக்கு ரொம்ப நம்ம ஃபேமிலியில் நடக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் இங்கே இருக்கும் குழந்தையும் டாகையும் வச்சு டாக்ஸையும் வச்சு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பயம்னு இருக்கும் ஏன்னா ஆரம்பிக்கிறப்ப எனக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு ஏன்னா இவனை ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி ரொம்ப சுட்டியாக இருக்கானே ஸ்மார்ட்டாக இருக்கானே அப்படின்னு பட் எனக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது நான் அவனை செலக்ட் பண்ணுறதே எப்படி அப்படின்னா ஒரு குழந்தைய செலக்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஃபோட்டோ அனுப்புனாங்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தான் சரி வீடியோ அனுப்புனாங்க ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணியிருந்தான் பட் எனக்கு மைண்டுக்குள்ளே என்ன இருந்துச்சுன்னா அவன் போன உடனே நம்ம கூட அட்டாச் ஆகணும் ஒரு குழந்தை அட்டாச் ஆனால் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறது அவன் பண்ண முடியுங்கிறதுனால போன ரெண்டாவது செகண்டே அவன் அட்டாச் ஆகிட்டான் இவனை தூக்குங்க பண்ணிடலான்னு சொல்லி கூட்டு வந்தாச்சு அதே மாதிரி தான் அவன் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தான் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரையும் தூங்க மாட்டான் அழ மாட்டான் அவன் ஸ்மார்ட்டாக இருந்து நடித்து கொடுப்பான் பழி வாங்கணும்னு நினச்சா பழி வாங்குவானே தவிர மற்றபடி அவன் ஸ்மார்ட்டான கிட்டு தான் அவனை யாராவது சீன்னா மட்டும் பழி வாங்குவான் அப்புறம் நான் போய் கெஞ்சணும் அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த வாங்கி கொடுக்கணும் டைனோசர் பொம்மையோ இல்லை சில்லி சிக்கனோ அதை வாங்கி கொடுத்து நடிக்க வைக்கணும் அவனுக்கு அதுதான் மட் டாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான டாக்ஸாக இருந்துச்சு எனக்கு கிடச்ச டாக் ட்ரெயினர்ஸ் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அந்த டாக்ஸ் காதில் போய் பேசுவாங்க ஸோ அவ் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கு அது சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்தது ஹோல் யூனிட்டே சப்போர்ட்டாக இருந்ததுனால இந்த படத்தை மொத்த படத்தையும் நாங்கள் வெறும் தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடித்தோம் இவன் எங்கேயாவது சேட்டை மா பிஹைண்ட் த கேமரா ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாங்கிறதுனால எங்கேயாவது போயிடுவானா எங்கேயாவது இது பண்ணிடுவானாங்கிற பயம் மட்டும் இருக்கும் என்ன ப்ளஸ் ஆகிருச்சு முந்நூறு பேர் இருந்தாலும் ஏன் பேச்சை மட்டும்தான் கேட்பாங்கிற ஒரு ப்ளஸ் ஆகிருச்சு ஸோ நான் எதை சொன்னாலும் அவன் கேட்பான் அதே மாதிரி யார் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் அவன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டான் ஏன் நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறேனோ அதை மட்டும்தான் கேட்பான் அவங்கிறது இருந்துச்சு ஸோ அவனை நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஏன் பேச்சை கேட்குறதுனால அது ஈஸியாக இருந்துச்சு டாக்ஸும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அதுக்கு அது எந்த சேட்டையும் பண்ண போகிறது இல்லை பட் அதுக்குரிய டாக்டரை அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த டாக்ஸுக்கு பிடிச்ச ஒரு பர்சன்ஸ் கூட இருந்ததுனால எனக்கு அது என்ஜாய்மெண்ட்டாகவும் ஓல் கேஸ்ட் அண்ட் குரூ அதை என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணணும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் இன்ஸ்டியூட்லேயும் இப்படி அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டாலும் அது ஹார்டுங்கிறது மனசுக்குள்ளே தெரிஞ்சாலும் பல பேர் வந்து எதுக்கடா இந்த ஃபஸ்ட்டு படம் இப்படி பண்ணுறேன்னு தோணினாலும் எனக்கு அது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாகவும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது எந்த பயமும் இல்லாமல் இருந்தது காரணம் மேபி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கிட்ஸ்னாலும் பெட்ஸ்னாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கூட நான் ட்ராவல் பண்ணி அவங்க மைண்ட் செட் எனக்கு தெரியுங்கிறதுனாலையும் இருக்கலாம் மேபி அது அவன் ஓவர் கான்ஃபிடண்ட்டாக கூட பல பேர் சொல்லி இருக்கலாம் ஈவன் சசி சார் கூட ஆடியோ லான்ச்சில் சொன்னார் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறப்ப நான் இந்த மாதிரி டாகையும் கிட்டையும் வச்சு பண்ண போகிறேன்னு சொல்லப்போ அவனை பயந்தார் ஆனால் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து ஓகே இவன் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்திருக்கான் அவனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் கரெக்டான கான்ஃபிடன்ஸ்னு அவர் ரியலைஸ் பண்ணாரு <laughs> ஸோ எனக்கு பயங்கிறது அப்போல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அது ஈஸியாக முடிஞ்சது நான் ஸ்கிரிப்டாக யோசித்த விஷயங்களை எப்போவுமே ஒரு டைரக்டராக வந்து ஸ்கிரிப்டில் யோசிக்கிற விஷயங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வர முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா யாராலையும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு முடிய முடியாது ஆனால் நம்ம சொல்ல வந்த விஷயத்த தெளிவாக நம்ம சொல்லியிருக்கோமா அதில் வந்து நம்ம ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நம்மளுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ஒரு க்ரியேட்டராக யாருமே கடைசி வரையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக முடியாது அது திரும்பவும் திரும்பவும் நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படி பண்ணியிருக்கலாமே தான் தோணும் பட் இங்கே மெயின் என்ன அப்படின்னா நம்ம பண்ண விஷயத்தை பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு காமனான ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அது எப்படி போய் ரீச் ஆகுதுங்கிறது தான் இதில் எனக்கு எப்போ எப்படி சந்தோஷம் வந்துச்சு ஓகே நம்ம நினச்சது நம்ம சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு எப்போ தோணுச்சுன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் போகும்போது ஒரு ஷோவுக்கு ஒரு முந்நூறு குழந்தைங்களும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க அவ்வளோ க்ரௌடு வந்து ஒரு ஷோவுக்க
ஸோ நம்ம சொல்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகிருக்கு ஈவன் லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்களுக்கே ரீச் ஆகாதப்போ நம்ம ஊர் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீச் ஆகுங்கிறது மட்டும்தான் இதோடைய என்னுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ ஒரு கிரியேட்டராக நான் வந்து ஜெயிச்சிட்டேங்கிறது அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறது நான் கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன்டேஜ் வரையும் நான் கொண்டு வந்து அங்கே சக்ஸீ சக்ஸஸ் ஆகிட்டேங்கிற நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் இருக்குது நம்பிக்கைங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது அது தானாக அமையிறது அது அது அங்கே தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ தேவைப்பட்டதை நான் கண்டிப்பாக செஞ்சேன் அதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக மியூசிக் டைரக்டரும் எஃபெக்ட்ஸும் சரி இல்லை சினிமோட்டோகிராஃபரும் சரி எடிட்டரும் சரி எல்லாருமே கை கொடுத்துருக்காங்க அந்த எமோஷன் ரீச் ஆகுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது டைலாகே இல்லாமல் கிட்ஸும் சரி பெரியவங்களும் சரி உட்காரணுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஆனால் உட்கார வச்சுருக்கோம் நாங்கள் போட்ட ப்ரிவியூ ஷோஸ்லேயும் சரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லேயும் பார்த்தா அவ்வளோ எமோஷ்னலி உட்காந்துடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அங்கே சஸ்பென்ஸ்ன்னு சொன்னால் த்ரில்லர் படம் மாதிரி கிடையாது பட் அடுத்தடுத்தது ஐயோ இது நடந்துடாதா இப்படி நடக்குமா அப்படி இப்படிங்கிற ஒரு பத படப்படப்போட உட்கார வச்சுருப்போம் ஸோ அதுதான் இதோடைய சக்ஸஸ் கிளைமேக்ஸ் வரையும் லாஸ்ட் செகண்ட் வரையும் அந்த படப்படப்பு இருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பாக என்னுடைய கான்ஃபிடென்ஸுன்றது அது எனக்கு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி யோசித்து பண்ணது கிடையாது ஸ்கிரிப்ட் பண்ண உடனே அதுக்கு தேவைப்பட்டது அது நடந்துச்சு அது நல்லதாகவே நடந்திருக்கு இதில் புதுசாக பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறதே அதுதான் இப்போ கிட்ஸையும் டாக்ஸையும் இப்போ டாக்ஸை வச்சு நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பாங்க சாகசம் த்ரில்லர் எல்லாம் ஹாரர் அப்படின்னு பார்த்துருப்பாங்க இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு டாக்ஸ் நடிச்சிருக்கும் இதில் சிஜி ஒரு பர்சன் கூட இருக்காது அதோட மைண்ட் வாய்ஸ் இருக்காது பபுள் போட்டு அது சொல்ல வேண்டிய நினைக்கிறது பபுள் போட்டு சொல்லியிருக்க மாட்டோம் இது அது பார்க்குற பார்வையிலையும் அதை நடந்துக்கிற விதத்திலையும் அதோடைய எமோஷன் என்ன அது என்ன நினைக்கிது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்தால் அந்த டாக் நடிச்சிருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்போம் இது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டோன் கொடுத்துருப்போம் ப்ரெசண்ட்டுக்கு ஒன்று பாஸ்ட்டுக்கு ஒன்று அப்புறம் டாக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ டாகோடைய கலர் பிளைண்ட்னஸ் அது டாகுக்கு எப்படி ஒரு விஷுவல் தெரியும் அப்படிங்கிறத படம் ஃபுல்லாக ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரையும் அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ டாக் பார்க்குதுன்னா அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கலரே வந்து அதோடைய நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ண விஷயம் இருக்கும் ஒரு எல்லோ விஷாக இருக்கும் ஒயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கார்னர்ஸும் ப்ளர்டாக இருக்கும் இப்படி தான் அந்த டாகுக்கு தெரியுங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணி நாங்கள் அந்த கலர் டோனை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஒரு டாகு நடிச்சிருக்கு அந்த எமோஷனை கொண்டு வந்திருக்குங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ அதிசயமாக இப்போ பேசுகிறது படம் பார்க்கும்போது இன்னும் அது ரொம்ப ப்ளசண்டாக ரொம்ப பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகுங்கிறது தான் ஸோ இது மெயினாக வந்து எமோஷனல் என்டர்டெய்னருங்கிறதுனாலே ஒரு டாக்ஸோட எமோஷன் பார்க்க போகிறீங்க ஒரு கிட்டோட எமோஷன் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி அதோட டோன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அது எந்த சிஜியும் ஒர்க் பண்ணாமல் அழகாக ஒரு நேச்சுரலான ஒரு மூவியாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம செல்ஃபோன்லேயோ இல்லை மானிட்டர்லேயோ பார்த்தா அதோடைய ஃபீல் கிடைக்காது அந்த எமோஷன் உங்களுக்கு நேரடியாக ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா பிக் ஸ்க்ரீனில் தேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய வேல்யூ அதோடைய எமோஷன் உங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பாதிக்கும் ரொ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அது உங்களை சந்தோஷப்படுத்தும் எமோஷ்னலாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும் ஸோ எல்லாருமே தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் இதை எல்லோரும் சொல்கிற டைலாகு தான் பட் நான் இந்த படத்தை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது இதில் அந்த வேல்யூ இருக்குது அந்த எமோஷன் இருக்குது ஸோ தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் நான் கோபால் இந்த படம் பாபோ படத்தோட எடிட்டர் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பையன் டாக் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு எமோஷ்னல் தான் அந்த படம் த்ரூ அவுட் மூவி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லவ் அண்ட் கேர் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து எப்படி எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இந்த படத்தில் வந்து டாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டாக் நடிச்சிருக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக டாக் நடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இது வந்து ஒரு ஒரு அனிமேஷன் பண்ணியோ இல்லை வந்து ஒரு சாகசம் பண்ணியோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் டாக் வந்து நடிச்சிருக்கும் என்ன சொல்கிறது குட்டி பையன் வந்து ஃபீல் பண்ணால் டாக் ஒரு ரியாக்ட் பண்ணோம் டாகோட குட்டி குட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இந்த படத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு டேரக்டர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா யாரும் வந்து ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா குட்டி பையன் டாக் வச்சு பண்ணுறதுன்ற சாதாரண விஷயம் இல்லை இன்றைக்கி இருக்க சினிமாவில் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு தமிழில்
ஒரு டெக்னீஷியனாக வந்து என்னால் சொல்ல முடியும் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் இவ்வளோ அழகான ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து டேரக்டர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார் இந்த இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு ஃபுட்டேஜ் இருக்கும் ஒரு நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருந்தது எனக்கு ஏன்னா ஒரு குட்டி குட்டி பையன் டாக்ன்றது வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து சொன்னோடனே நடிக்கிற விஷயங்கள் கிடையாது ஏன்னா டாக் வச்சு நடிக்க வைக்க முடியாது அவர் வந்து டாக் எப்போ டாக் வந்து என்ன பண்ணால் அது ஆக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி தான் நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருந்தனால என்னால் வந்து செலக்ட் பண்ண முடிஞ்சது இதெல்லாம் வந்து சின்ன 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 ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ அழகாக எடுத்துகிட்டு போது <laughs> இதை அந் அந்த அளவுக்கு எடுக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபீல் ரீச் ஆகாது பட் இவர் என்ன சொன்னாரோ அது தான் வந்து ஃபைனல் அவுட்டில் பண்ணியிருக்காரு அதை சொன்னதை விட பெட்டராக தான் பண்ணியிருக்காரு அந்தளவுக்கு ஃபீல் நல்லாயிருக்கும் படத்தில் எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் தான் சொல்கிறேன் ஒரு குட்டி பையனோட ரியாக்ஷன் ஆகட்டும் டாகோட ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஆப்டாக வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு டாக் வச்சு ஒரு அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுன்றது நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சாங் இருக்குது ஓடு ஓடுன்னு ஒரு சாங்கு அது அந்த சாங்கில் சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து த்ரூவுட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் தான் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஓவராலாக எமோஷ்னல் தான் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது எனக்கு பிடிக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த சாங் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் வந்து எடிட்டிங்க்குன்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும் போதே முடிவு பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் மூவி கிடையாது இது ஒரு சென்டிமெண்டல் மூவின்றதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கட்ஸ் எல்லாமே பண்ணணுன்றது ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நான் கட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸை தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஒரு ஷார்ட் கட் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் அந்த ஃபீல் எனக்கு ஃபீல் ஆனதாக நான் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் நாங்கள் பண்ணோம் ஸோ வந்து சேலஞ்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருந்தது ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து வேலை ஈஸி ஷார்ட்ஸே இல்லாமல் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் அது இருந்ததுனால எனக்கு ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சது இந்த படம் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபீல் குட் மூவின்றதுனால நீங்கள் இதை தேட்டரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் தேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களால் வந்து ஒரு என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு என்ன அவுட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோன்றது வந்து உங்களுக்கு தேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் ஸோ தேட்டரில் பார்த்து என்ஜாய் My name is Ahan C.A. I actor in a movie called Babo and I am 3rd standard A section Ravindra Bharati Global School. I am a friend and I am a friend and I am a photo of the director. The director is a director. The director is a director. If you are a director, you are a director. Then you are a director. That is it. என்னோடய ஃபோட்டோ ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஆனால் டப் மாஷ் பண்ண சொன்னாங்க ஒரு டப் மாஷ் வந்து வடிவல் டப் மாஷு டே ஒரு ஃபோன் கூட பண்ண மாட்டேன் ஆ ஒரு ரூபா கூட இல்லை ஆ என்ன ஃப்ரெண்டு நீ அப்படின்னு திட்டிகிட்டு இருப்பேன் அந்த டப் மாஷ் ரொம்ப நல்லாச்சு ஆனால் நான் கரெக்டாக உங்கள் கூட அட்டாச் ஆகணும் அதுதான் உங்களோட பிரச்சனை ஃபோன் ஆனால் மோஸ்ட்லி சில்ட்ரன் அட்டாச்சே ஆக மாட்டாங்க நிறைய பேர் அட்டாச் ஆகிடுவாங்க இது மாதிரி நான் போனது ரெண்டே செகண்டில் அட்டாச் ஆனேன் எனக்கு என்ன அவங்களை எப்படி அட்டாச் ஆனார் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுங்க இந்த பையனை தூக்குங்க சென்னையில் போய் அவ்வளோதான் இவ்வளோ கொடுமைப்படுத்த போகிறோம் அப்புறம் கேட்டிங்னா வந்து டிவியில் ட்ராமா வரும் அதை வந்து சரி எனவோ உளறிட்டு கிடக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிடுவேன் இப்போ ஆக்டிங்னு வந்து தெரிஞ்சு தான் நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டிராக் பிடிக்கும் டிராக் அங்கே இருக்கும் நான் தூரமாக இருந்து அதை பார்த்துருப்பேன் ஆனால் நான் தொட மாட்டேன் டைனோசர் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும் அதை பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு அது காரணம்னு இல்லைங்க பிடிக்கும்னா பிடிக்கும் அதுக்கு ஒருக்கணும் எனக்கே நேரம் இல்லை எனக்கு என்ன காரணம்னு நான் அசிஸ்டன்ஸ் தான் டென்ஷன் பண்ணுவாங்க டென்ஷன் தெரியாமல் ஏதாச்சும் பண்ணிடுவாங்க நான் டேரக்டர் கூப்பிட்டு அவ்வளோதான் அவங்க மானத்தை வாங்கிடுவேன் எனக்கு டைனோசர் டாய் வாங்கி தருவாங்க ஃப்ளவரு சாக்லேட்டு அது இது சிக்கன் சில்லி சிக்கன்லாம் வாங்கி தருவாங்க இப்போ என்னோடய மெமரிஸ் ரொம்ப காமெடியான மெமரிஸ் என்னென்னு பண்ணு சொல்லிட்டுங்களா நான் வந்து ஷவர்மா தெரியுங்களா சவர்மா நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எப்படி இருக்கும் ஆ அந்த ரோல் கூட சிக்கன் அது இதை கண்டதெல்லாம் போத்து தருவாங்க அதுனா ஆர்டர் பண்ணாங்க வேற எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டே இருந்தேன் அவங்க டேரக்டர் நினச்சாங்க ஏய் ஒரு மனுஷனாச்சு
எனக்கு இன்சல்ட் ஆகும் இல்லை நான் ஆக்டர்லாம் போய் வாந்தி எடுத்திருக்கான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இன்சல்ட் ஆகும் அவங்க அந்த ஜனல் வந்து வவ்வால் வந்து என் வயிற்றில் அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருந்து வவ்வால் போய் பிடிங்க சரி கிடக்கட்டும் எனக்கு ரொம்ப இன்சல்ட் ஆகும் ஆக்டர்லாம் போய் வாந்தி எடுத்தது அது மாதிரி எனக்கு ரெண்டு சீன் பிடிக்கும் நான் நாய்க்கு லாலிபாப் பூட்டிட்டு நானும் லாலிபாப் தின்னு போயிட்டுருப்பேன் அந்த டைம் எனக்கு சாக்லேட் வேணும்னு இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே அந்த சீனை போட்டுட்டாங்க இன்னொரு சீனு ஆனால் அந்த சீனை வந்து ஒரு ரிவரில் வந்து மீனை பிடிப்போம் மீனை பிடிக்கும்போது நாய் கண்டு பயந்துடும் அப்போ நான் நண்டை பிடிப்பேன் நண்டைக்கு வந்து நான் பயந்துடுவேன் எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு சீனு எக்ஸைட்டடாக இருந்துட்டு திருப்பி திருப்பி பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் திருப்பி திருப்பி பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் லாலிபாப் சாப்பிட்ற சீனு அது ஒரு நல்லது ஆனால் ஒரு கெட்ட விஷயம் கேவிட்டிஸ் வரும் அதே சீன் திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டுருமா அது கடிக்க கடிக்க கேவிட்டிஸ் வந்துட்டுருக்கும் மூணு டாகும் பிடிக்கும் டாகை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஆனால் டாக் வந்து ப்ரீட் சொல்கிறேன் லேபர டாக் ஒன்று பீகல் டாக் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரே டாக் இந்த பெரிய நாய் ஒன்று குண்டாக இருக்கும் பெரிய நாய் வந்து குட்டி குட்டி நாய் சுட்டியாக ஒரு நாய் இருக்கும் அந்த நாய் கூட நடித்தேன் அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் அது சென்னையும் கோயம்புத்தூரும் கோயம்புத்தூரில் திருச்சி இங்கே போனோம் அங்கே நிறையா போய் நடித்தேன் எனக்கு ரூம் நல்லா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பாருங்கள் இங்கேயாச்சும் நாய் பா பாப்கார்ன் திருடி போயிடுது சேவிய பாப்கார்ன் சொல்லி நாய் ரொம்ப சுட்டியாக இருக்கும் இப்போ இது என்ன அந்த கடை வந்து இப்போ சொல்கிறது கிடையாது ரொம்ப சுட்டி இங்கேயாச்சும் பாப்கார்ன் திருடிட்டு போகிற போது உஷாராக இருக்கு இங்கே இருந்தால் ஒரு தான் அங்கே தான் அங்கே நாய் ஓடுப்பார் அந்த நாய் ஓடுது ஆ சேவிய பாப்கார்ன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மூவியை ரொம்ப காட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மீ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்போ இப்போ சொன்னது நாயோ